আপনাদের অনেকের মনে একটা প্রশ্ন থাকে যে আমার পাখিকে আমি টাচ করতে পারতেছি না তো সেই ক্ষেত্রে আমি আমার পাখিকে খাঁচা থেকে বের করব কিভাবে আবার খাঁচা থেকে বের করার পরে আমি আমার পাখিটাকে খাঁচার ভিতরে রাখব কিভাবে অনেকে যেটা করেন যে বের হওয়ার সময় তো পাখিরা খুব খুব তাড়াতাড়ি করে বের হয়ে যায় কারণ তারা নিজেরাও খাঁচার মধ্যে থাকতে থাকতে ফার্স্ট্রেটেড হয়ে যায় তো খাঁচার কেট খুলে দিয়ে অনেকে করেন যে এ পাশে ও পাশে একটু বাড়ি দেন তখন পাখিটা সুন্দর বের হয়ে চলে আসে কিন্তু যখন খাঁচায় আপনি ঢুকাতে যান তখন হয়ে যায় একটা প্যারা কারণ আপনার কাছে মনে হয় যে পাখিকে ধরলে পাখি ভয় পেয়ে যাবে আবার পাখিকে না ধরে তাকে খাঁচার ভিতরে রাখাটাও মুশকিল হয়ে পড়ে তো এই কারণেই অনেকেই বলেন যে এরকম একটি লাঠি ব্যবহার করার জন্য কিন্তু অনেকে বলেন যে আমার পাখিটা লাঠি দেখে খুব ভয় পায় বা লাঠিতে উঠতে পারে না উঠতে ভয় পায় উঠে না তো এই সমস্যাটা সমাধান করার জন্য যেটা করতে হবে সেটা হলো খাঁচার ভিতরে আপনি যে লাঠিটা ব্যবহার করবেন পাখিকে মানে তোলার জন্য কোথাও বা বসানোর জন্য বা বের করার জন্য যে লাঠিটা আপনি ব্যবহার করবেন সেই লাঠিটাকে আপনাকে খাঁচার ভিতরে রেখে দিতে হবে তো আমি এই লাঠিটা প্রায় দশ দিনের মতো খাঁচার ভিতরে রেখে দিয়েছিলাম তো আপনারা যদিও জানেন যে আমার পাখিটা ফুল টেম এবং হ্যান্ড টেম তাকে লাঠি আমি কখনোই ইউজ করি নাই তো তবে আপনাদের সুবিধার জন্য আমি দেখিয়ে দিচ্ছি যে আমি প্রথমে যখন পাখিকে আমি এনেছিলাম তখন কিভাবে লাঠি ইউজ করতাম দেখেন এই যে আমার পাখি তো তাকে আমি খাঁচা থেকে এখন বের করব জেনারেলি আমি কি করি যে কাঁচার মধ্যে আমি গেটটা খুলে হাতটা ঢুকায় দিয়ে সে চলে আসে তো আজকে আমি দেখাবো যে কিভাবে এই লাঠিটা ইউজ করে ওকে বের আমি করতাম একটা সময় তো গেটটা আমি খুলে ফেললাম তো খুলে ফেলার পরে আমি যেটা করতাম সেটা হচ্ছে এখানে হাত দিলে ও বুঝতে পারতো যে আমাকে এখন বের হয়ে আসতে হবে তো হাতের বদলে আমি লাঠি দেব আমি কিন্তু এটা কখন আগে দেই নাই ওকে একটা দিলাম তো দেখেন ও কিন্তু লাঠিটা দেখতেছে তার মানে ও কিন্তু এই লাঠিটা চিনে কারণ ও এতদিন যাবো এই লাঠির উপর বসে থাকছে ঘুরছে তো এটা নিয়ে তার আর ভয় পাওয়ার মতো কিছু নেই দেখেন ও লাঠিটা কিন্তু পর্যবেক্ষণ করতেছে যে এটা কি সেই লাঠি কিনা বা আমি আসলে কি চাচ্ছি এই লাঠির মাধ্যমে ওকে বোঝানোর জন্য ওকে একটু কাছে নিয়ে যাবো দেখেন ও কিন্তু বুঝতেছে না তো অনেকে করেন কি এই সময় একটু বাড়ি দেন পাখিকে তখন পাখিটা আরও বেশি ভয় পেয়ে যায় এরকম করার দরকার নেই আপনাকে ওয়েট করতে হবে এবং ধৈর্য নিয়ে ওয়েট করতে হবে যে কখন সে বসে সে বসবে কিন্তু তারপরে বুঝতে বুঝাতে হবে পাখিকে যে এখানে বুঝতে হবে বা আপনি চাচ্ছেন তো আমার পাখিকে আমি একটু ডাকবো মিঠু আস আসো দেখেন ও কিন্তু বুঝতেছে না কারণ কি আমার পাখিকে আমি সবসময় হাত দিয়ে ধরে বুঝাইছি বসানোর জন্য কিন্তু আপনাদের পাখিরা কিন্তু বুঝবে তো যেহেতু সে বুঝতেছে না আমি এখন একটা সেকেন্ড মেথড অ্যাপ্লাই করব সেটা হলো যে ওকে বোঝানোর জন্য যে তোমাকে এটার উপর বুঝতে হবে তো দেখুন আমি এই জিনিসটা এভাবে রাখলাম ভিতরে ঢুকাই দিলাম এবার দেখেন ও কিন্তু বসলো ঠিক আছে ও কিন্তু বসেছে আপনারা দেখলেন এবার বসার পরে কিছুক্ষণ ওকে রাখবো এটা কোনো রকম টানা টানি বা ঘোরাঘুরি করব না জাস্ট ওকে রাখবো রাখার পরে দেখেন ও কিন্তু রিল্যাক্সে বসে আছে ও বুঝতে পারতেছে এখানে এটাকে বের করে নিয়ে আসবো কীভাবে এই যে দেখেন বের করে নিয়ে আসতেছি ওকে দেখে ও রিটার্ন হয়ে গেল তো লাঠিটা এবার আমরা ভিতর দিকে দিলাম বোঝানোর জন্য যে ওকে এর উপরে আসতে হবে আমার পাখিটা টোটালি এটার সাথে নতুন এবং সে অ্যাকচুয়ালি বুঝতেছে না যে তাকে আমি কি করাতে চাচ্ছি দেখেন ও কিন্তু ভয় পাচ্ছে এবং ও চিন্তা করতেছে আমি কি উঠব কি উঠব না তো এটাই হচ্ছে ধৈর্যের ব্যাপার আর কি আমি আমার পাখিকে এভাবে ট্রেনিং করি নাই যার কারণে ও বুঝতেছে না যে কি করতে হবে আমি হাত দিলেই কিন্তু ও চলে আসবে কিন্তু আমি চাচ্ছি যে ওখানে উঠবে ওকে সে একটা পা দিছে আবার সরিয়ে নিচ্ছে একটা পা দিল ওকে সে কিন্তু উঠে পড়েছে এবং সে বের হওয়ার জন্য রেডি এবার আমি আস্তে করে ওকে বের করে নিলাম তো বের করে নেওয়ার পরে যেটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে যে অনেকে এখানে টাচ করার চেষ্টা করে টাচ করার কোনো প্রয়োজন নেই তো আমি যেটা করবো সেটা হচ্ছে যে আমার এরকম একটা স্ট্যান্ড আছে তো স্ট্যান্ডে 
অফকাট অফকাট তো আমি আমার ভিডিওতে বারবারই দেখিয়েছি যে পাখিকে ট্রিট হিসাবে কোনো খাবার দিতে হয় তো আপনারা দেখেন যে আমি এখানে সূর্যমুখীর বীজ ট্রিট হিসাবে দিচ্ছি এবং এটাই আমি সবসময় ব্যবহার করে থাকি তো আমার পাখিটা অভ্যস্ত আমার পাখিটা না হয় এভাবে হাত থেকে ট্রিট নিয়ে অভ্যস্ত হয়ে গেছে আপনার পাখি সাপোজ অভ্যস্ত না তখন আপনি কি করবেন সাপোজ এখানে আপনি তুললেন এখানে উঠে পড়ল আপনি ওকে বললেন গুড বয় আবার তাকে নামিয়ে রাখলেন তারপর আপনি যেহেতু হাত অভ্যস্ত না তাকে খাবারটা দেখিয়ে কোনো এক পাশে এভাবে রেখে দিতে পারেন এ পাশে রেখে দিতে পারেন ও রেখে দিলে ঠিকই বুঝতে পারবে যে ওখানে একটা খাবার আছে তো আপনারা দেখেন যে আমার পাখিটা এখন কোথায় আছে দেখেছেন আমার পাখিটা কিন্তু এখন পর্দার কাছে ওইখানে উঠে গেছে এখন আমি চাইতেছি যে আবার দেখেন যে ওই পাখিটা উড়াল দিয়ে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমার পাখিটা কিন্তু এইখানে চলে আসছে তো আমি ওকে হাত দিয়ে দিতে পারতেছি না তখন আমি আবারও এই লাঠিটা ইউজ করব লাঠিটার সামনে দিব দেখেন ও উঠে পড়ল এরপর ওকে আস্তে 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 আবার সেই স্ট্যান্ডে বসিয়ে দিতে হবে ঠিক আছে স্ট্যান্ডে বসিয়ে দিলাম স্ট্যান্ডে বসিয়ে দেওয়ার পরে তাকে একটা ট্রিট দিলাম গুড বয় বললাম এতে কি হলো সে বুঝতে পারলো যে এই স্ট্যান্ডটা হচ্ছে আমার বসার জায়গা এবং সেফ প্লেস এবং আমাকে এই স্ট্যান্ডে সবসময় ফিরে আসতে হবে আমার পাখিও কিন্তু ছেড়ে দেওয়া মাত্র এখানে এসে পড়ে বা আমার পর্দার উপরে চলে যায় ফ্যানের উপরে চলে যায় কিন্তু যখন সে ভয় পায় কোনো কারণে তখন সে অটোমেটিক্যালি এটার উপর চলে আসে আর আমি এই স্ট্যান্ডটা আমার খাঁচার উপরে দিয়েছি কারণ আমার পাখিটা সবসময় খাঁচাটাতে থাকে তো খাঁচা সবসময় চিনে থাকে যে এটা আমার সেফ পয়েন্ট তো এটা ওর কাছে ইজি হয় দুইটা উপায় আপনি আপনার পাখিকে খাঁচার ভিতরে ঢুকাতে পারেন আমি যেটা প্রথমে করতাম সেটা হলো আমি কখনোই এই লাঠিটা ইউজ করি নাই আমি করতাম কি যে এই স্ট্যান্ডটাকেই আমি খাঁচার সামনে নিয়ে যেতাম কিভাবে এভাবে সামনে একটা হাত দিতাম ঠিক ডিরেকশান দিয়ে খাঁচার সামনে নিয়ে যে এভাবে ছেড়ে দিতাম দেখছেন ওকে কিন্তু আমার টাচ করতে হলো না ও অটোমেটিক্যালি চলে গেল এখন আমি সেকেন্ড উপায়টা দেখাই যে সেকেন্ডে আপনি কিভাবে করতে পারেন মানে লাঠি ইউজ করে কিভাবে করতে পারেন সেম যখন আপনি দেখবেন এটা প্র্যাকটিস হয়ে গেছে যেমন আমার পাখিটা কিন্তু খুব ইজিলি বুঝে গেছে আর কি যে তাকে কী করতে হবে দেখেন ও আবার ওখানে চলে গেল ওকে আমি আবার এখানে নিলাম নেওয়ার পরে ওকে ডিস্ট্রাক্ট করার জন্য আমি কিছু খাবার আবার দিব যাতে ও বুঝতে পারে যে ও যেন ডিস্ট্রাক্ট হয়ে যায় খাবারটা খাচ্ছে খাচ্ছে এই মাথার উপরে এভাবে একটা হাত দেব হাত দেওয়ার পরে কিন্তু একটি স্টপ হয়ে যাবে তারপরে জাস্ট এভাবে নিয়ে দিয়ে দেবে আর খাঁচার ঢোকার মানে রাস্তাতে এরকম একটা লাঠি দেবেন তাহলে ও ফট করে ওখানে যেন উঠে যেতে পারে আবার নামতে পারে এটা যেন খুব ইজি হয় পাখির জন্য এ কারণে খাঁচার গেট বরাবর এরকম একটা লাঠি দিয়ে দিবেন তো এই ছিল ব্যাপার এভাবে আপনি প্র্যাকটিস করাতে করাতে একটা সময় করতে পারেন দেখেন আমার পাখিটার কিন্তু বাহিরে বের হইতে কোনো লাঠি ইউজ করতে হয় না যখন আপনি লাঠি ইউজ করতে করতে অনেক বেশি অভ্যস্ত হয়ে যাবে তখন আর আপনার লাঠির প্রয়োজন হবে না তখন আপনি সরাসরি আপনার হাতকে লাঠির মতো ইউজ করতে পারেন তো এই যে লাঠিটাকে ইউজ করার পরে আপনি লাঠি থেকে হাতে আসবেন কিভাবে তো দেখেন যে প্রথমে আমি এখানে ধরতাম তখন পাখিটা এখানে আসতো আস্তে আস্তে আমি ডিস্টেন্সটা কমায় নিয়ে আসবো এখানে উঠাইলাম আসলো হাতে দিলাম খাবার দিলাম ও ফিরে যেতে যাচ্ছে মানে ও ভয় পাচ্ছে তো আমি কি করলাম ওকে আবারও এখানে নিয়ে আসলাম নিয়ে আসার পরে খাবারটা দিলাম এই দুই পাশে এখন হাত দিব 